Բարի երեկո հայրենակիցներ։ Եթերում պաշտպանության բանակի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գոյամար թերոստացրագրի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում։ Բանակային առաջնագիծ լանցած 7 հորերի ընթացքում։ Համապանակային նշանակության միջոցառումների մասին պատմող համառորդ տեսաշար։ Բանակի հրամանատարի հանդիպումը Հայաստանյան զանգվածային լրատվա միջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Մարտական ծառայության ընթացքը հարավային առաջնագծում։ Հայրենիք եւ ծառայություն խորագիրը զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանի մասնակցությամբ։ Այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակի զինվորական էսքիզներ հեռուստահեջը։ Այս եւ հարակից այլ թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն առաջի կարոպեների ընթացքում։ Ունիսի 4-ի ստաս նկաճամանակահատվածում արցախահադրբեջանական հակամար Զորքերի շփման գոտում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հերաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 250 անգամ։ Շփման գծի տարբեր հատվածներում կիրառելով նաև 60 և 82 մմ ուսական էտեր հաստոցավոր հակատանկային նռնական էտեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում գոստավորին իրականացնել իրենց հարցեր դրված մարտական խնդիրը։ Հունիսի 7-ի Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը աշխատանքային այցով եղել է Սահմանագծի հարավային եւ Հարավարևելյան հատվածներում։ Առաջնագծում Բակո Սահակյանը հետաքրքրվել է օպերատիվ մարտավարական իրադրությամբ շփվել զինծառայողների հետ։ Համապատասխան պաշտոնատար անձանց հանձնարարականներ տվել ընթացիկ եւ առաջիկա խնդիրների կատարման վերաբերյալ։ Շրջայցի ընթացքում Հանրապետության նախագահին ուղեկցել են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը բարձրաստիճան զինվորականներ եւ պաշտոնյաներ։ Օրեդես հերթական բարեգործական նախաձեռնության բեհանդես եկել արմատներով Շահոմյանցի Մոսկվայա բնակ մեր հայրենակի Սկարեն Խաչատրյանը։ Մայրաքաղաքի վերածնունդի հրապարակում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողության ժամանակ, որին ներկայան եղել նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, կառավարության ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ եւ զինվորականներ բարերար ապրիլյան պատերազմին ակտիվոր են մասնակցած եւ ցանր վիրավորված նախկին ու գործող թվով 6 զինվորականների հանձնել են իվամակնիշի ավտոմեքենաներ։ Չնայած տղաները վստահեցնում են, որ իրենց սահմանադրական ու բարոյական պարտքը կատարել են առանց որևէ պարգևատրման ակնկալիքի, սակայն նաև շոյված են ազգում նման ուշադրության եւ գնահատանքի արժանանալու համար։ Բոլոր զինվորականներ են, բոլոր վիրավորներին մահթում եմ նման հաճելի պահեր։ Ենք միշտ էլ պատրաստ ենք Հայրենիքի վտանգի դեպքում գտնվել առաջնագծում։ Անշապ շնորհակալ եմ նախ կազմակերպիչներին։ Մեծ հպարտություն եմ զգում, որ այսպիսի մարտիկ ունենք, որոնք զբաղվում են թեկուս փոքր, թեկուս մեծ, ասենք մարդկանց ուշադրություն են դարձնում։ Մեր համար շատ մեծ բան է, ելի այդ ամեն ամեն մարդուկն էլ մեր համար մեծ բան է։ Շատ հաճել է, որ գնահատվում է, բայց մենք սրա համար չենք պատերազմի, պատերազմ են ենք մեր հայենիքի ժողովրդի համար, սա մեզ պարտավորեցնում է ավելի շատ կանգուն գնենք մեր հայենիքի նկատմամբ։ Նշենք, որ ցանր վիրավորված տաղանդերի մի մասը արդեն լիովին ապակինվել եւ շարունակում են իրենց ծառայությունը։ Գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ եւ այդ նպատակին ուղղում են ինչպես պետական միջոցներ, այնպես էլ բարեգործական եւ հանրային տարբեր նախաձեռնություններ։ Զին ծառայողների կենսագործներության կարևոր նախապայմաններից են նրանց հոգեկան առողջությունը, հանատական մոտեցումն ու բարոյա հոգեբանական առողջ մտնոլորտը։ Այս դժվարին, բայց կարևոր պարտականությունը զորամասերում իրականացնում են իթիվս պաշտոնատար այլ անձանց նաև անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքներով զբաղվող սպաները եւ սպա հոգեբանները։ Անատական մոտեցմամբ առանձնակի ուշադրության կենտրոնում պահելով զին ծառայողներին այս օղակի սպաները փորձում են առավելագույնի հասցնել դրական արդյունքները եւ դրանով իսկ նպաստել ստորաբաժանումների մարտական պատրաստականության մակարդակի բարելավմանը։ Ոլորտին առնչվող խնդիրները այսօր այդ առավել բարձ են մակարդակով լուծելու եւ սպայակազմի մասնագիտական ու մեթոդական պատրաստությունը կատարելագործելու նպատակով օրերը սանց են կացվել հրամանատարական հավաքներ, որոնց ընթացքում մասնակիցներին հանդիպել եւ ուսումնամեթոդական ցուցումները տվել նաեւ պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ մայոր Վարդամբալայանը։ 
պահոքի բանների հետ մենք պլանավորել ենք գործնական պարապունքներ, թե ինչպիսին պիտի կատարվեն ուսումնասիրությունները, որպեսի կարողանան ճիշտ գնհատական տալ բարոքի բանական վիճակին։ Աղթասպաների հետ պարապունքները այլ բնույթ են կրում, նրանք պիտի համագործակցեն սպահոքի բանների հետ և այստեղ մենք նաև այդ համագործակցունն ենք ծուցադրելու գործնական որեն, որպեսի ճիշտ կազմակերպեն և ընդանուր իարկ է բոլոր միջոցառումների, բոլոր այս հավակների արդյունք ու մեկն է, որպեսի մենք կարողանակ ճիշտ ժամանակին կարխագիլի կարտակար պատահարները, դեպքերը և կարողանակ ապահովենք բարայոք է բանական Բարդումաջողությանասածմասնագետներն է աղտագծոս սպաների, ավակ սպաների և հոգեբանների, առորյա գործենոյությունը, ծա գործնական պարապունքների միջոցով ավելի կատայլա գործել, ավելի նպատակային դարձնել, և որը դրական ազդեությունը թողնում տվյալ սպաներ ինչ ու նույնպես նպաստում է վերջիններիս առող ճաշխարայացքի ձևավորմանը։ Հավակի ավարդին կազմակերպվել է ստուգարկ, որի արդյունքներով նախանշվել են մասնակիսների է տարվելիք հետագա աշխատանքների Հաշպանությանբանակի Իշպես նաև կատարալագործ են նրանց գործնական ու մեթոդական հումութություններն ու նակությունները։ Մասնագիտական պատարաշության և առաջացած խնդիրների անդերի կատարման գործում։ Այս հավակների համբողջ նպատակը կայանում են ն տեսական եվ գործնական պարապունքների միջոցով հավակներին ներգրավված անձնակազմը ձերք է բերել անրաժեր գիտելիքներ, որոնք նոր թապ կհաղորդեն պաշպանության բանակում թիկունքային ապավոման գործնթացը առավել արդյունավետ Հավակներում վերեն լուծվել անցնող կիսամյակում կատարված աշխատանքները, խոսվել արձանագրված բաս թողումներից, կնարկվել հետագայում դրանցիս խուսապելու առավել արդյունավետ ուղիները։ Հավակների հիմնական նպատան գախնիության ռեջիմի պաստատղթերի շարժի նկատմում։ Գախնիության ռեջիմի պահպանում նու գործավարության չիշտ կազմակերպումը զորամասերի կենսագործ ուներության ապահովման կարևոր նխադրի ալներից է։ Այս առումով Արցախի Հանրապետության, պաշպանության, նախարարության գեներալ լետենանդ Քրիստապոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը հայտարարում է 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Վարժարան ընդունվելու համար կարող են դիմել հանրակրթական դպրոցի իներոր դասարան նավարտած պատանիներ ու աղջիքները։ ընդունելության համար անհրաժեշտ է կնություն հանձնել վիսկուլտուրը առարկայից և անցնել համապատասխան
Պաշմանության նախարարության կազմակերպած ռազմական լրագրության 10-ի մասնակիցները օրերս եղել են նաև Արցախում հանդիպել բանակի հրամանատարի հետ։ Հանդիպման մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպված ռազմական լրագրության 10-ի շրջանակում ունիսի 2-4 Արցախում էին գտնվում Հայաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցների շուրջ 4 տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Առաջնագիծ այցելելուց եւ մարտական հերթապահության կրման ու զին ցարաոների սոցիալ կենցաղային պայմաններին ցանոթանալուց հետո լրագրողներին ընդունել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը հարց ու պատասխանի ձևաչափով անցած հանդիպման ընթացքում բանակի հրամանատարը ներկայացրել է առաջնագծում տիրող իրադրությունը բանակում կատարված եւ դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող գործ ընթացների համալիրը անդրադարձել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին արցախյան զինուժի պատասխան գործողությունների առանձնահատկություններին ոստայեսնելով որ պաշտպանության բանակն առաջնագծում շարունակում է հանդես գալ իրադրության թելադրողի դերում եւ պատրաստ է այս ու այդ եւս պատվով կատարել իր արչեվ դրված մարտական խնդիրը առաջնագծում տիրող իրադրությունը գնահատելով որպես կայուն լարված լևո մնացականյանը նաեւ նշել է որ անցած տարվա ապրիլից հետո լայն թափով իրականացված աշխատանքները չնայած արդեն իսկ տալիս են շոշափելի արդյունքներ սակայն բանակի հրամանատարություն այս ու այդ եւս հետամուտ կլինի դրանց շարունակականության ապահովմանը եւ իր ժնական հարմով կահավորման եւ անկանոնության ապահովման վարածությունից մեխանիզմներին մենք կիրառել եւ վարձարացրել դրանց արդյունավետությունը եւ կենցաղային պայմանների բոլոր առումներով իհարկե առաջերեթի մենք տեսադի տարբերման համակարգով մենք բացառել ենք կարելի ասել մինիմում մենք հասցրել մարդու գործոնը հատկապես սահմանափակ տեսանելիության պայմանները լինի գիշեր լինի մարախու եւ այլ եւ այլ այդ առումով լրիվության վերահսկելի է առաջնային գիծը 100%-ով վերահսկելի է տեսադի տարբերման համակարգը նշեցինք այդ խնդիրներից մեկնա դա մենք որ հասցրել ենք մի մակարդակի դա չենք համարում որ դրանով եզրափակել ենք այդ գործընթացը այդ գործընթաց շարունակական է ու այդ ձեր մենք պետք է միշտ շարունակ ենք տեխնիկապես պիտի կատարելակ գործենք հնարավորությունները մեծացնենք դա ընթացք մեջ է ահագին գործեր ունենք առած արդյունքներ ունենք իրառում ունենք Արցախի հանրապետության ռազմական գերատեսության ղեկավարը անդրադարձել է նաև տարածաշրջանում համանախագահ ու երկրների դերի մեծացման եւ զսպման ու դիտարկման մեխանիզմների ներդրման հավանականությանը անձնակազմի կենցաղային ու սոցիալական պայմանների բարելավման բանակ հասարակություն փոխադարձ կապերի ամրապնդման ազգ բանակ գաղափարի համատեքստում իրականացող միջոց հարումներին եւ հարակից այլ թեմաների լևո մնացականյանը խոսել է նաեւ 2017 թվականի ամառային զորակոչից հավաստիացնելով որ բանակի հրամկազմ ու պետական համապատասխան կառույցները ամեն ինչ կանեն բանակի սերնդափոխության հերթական շրջափուլը բարձր մակարդակով կյանքի կոչելու համար ամեն ինչ անելու ենք որպես իրենց հետագա ծառայությունը անցնի անվտանգ այդ հարմարվածության փուլը անցնի ավելի սահում եւ համոգ որոշակի պատրաստություն անցնելուց հետո ընդգրկելով մարտական հետապարության իրենց մասնակից է կլինում ներ անվտանգության ապահովմանը եւ իրենց ցանկանում են հետագա ծառայության զորակոշելուց հետո անվտանգ եւ անխոսանք ծառայություն եւ խաղություն իսկ անհաջորդության դեպքում եթե որ պատերազմներ կսկսեն միայն ունեն հաղթանակներ հանդիպման ընթացքում բանակի հրամանատարը նաեւ շնորհակալությունը հայտնել լրագրողներին զինված ուժերում տեղ գտնող զարգացումները հանրային լայն շրջանակների ներկայացնելու համար Վստահություն հայտնելով որ ռազմական լրագրության 10 ընթացներից հետո վերջիններս իրենց հրապարակումներում բանակային թեմաները լուսաբանելիս կլինեն շատ ավելի տեղեկացված ու արհեստավարժ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է։ Հանուն զին ծառայողների անվտանգության խստագույնը սորդորում են բջջային հեռախոսով կամ համացանցում չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ։ հարազատների եւ զին ծառայողների միջև հաղորդակցվելու սահմանափակումները պայմանավորված են իրենց իսկ անվտանգության նկատառումներով վստահ եղեք առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հայրենիքի պաշտպաններն իրենք կապ կհաստատեն ձեզ հետ ինչպես առաջնագծի այլ ուղղություններում մարտական հերթապահությունը բնականոն հունով է ընթանում նաեւ հարավային հատվածում պատմում է հերայ փաշայանը Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկում ենք։ Անցած օրերին եւ տվյալ պահեդրությամբ սահմանում ամեն ինչ հանգիստ է։ Եվ տղաները վստահորեն կատարում են մարտական հերթապահություն, ցանկացած պահի պատրաստ կատարելու առաջադրված խնդիրները։ Այս նպատակով, ինչպես մշտական տեղակայման վայրում, այնպես էլ ամիջական օրն առաջնագծում անցկացում են բազմաբնույթ պարապմունքներ։ 
Արդյունքում տղաները միշտ պատրաս դեն հետ մղել հակարակորդի անգարծակի գրողներն ու դիվերսոններ թապանցման փորձերը։ Մարդական հերթապավության ընթասքում ամենակ արևոր բաները, կարևոր բան այդի անձնակազմի ամտանգության կաղոնների պահպանումնա, դեպքերից խուսապելու համար, դրանից հետո արդեն անձնակազմը աստ մարդական հաշվարկի, աստ մարդական խնդրի, աստ մարդական իրավիճակի, լավ, չիշտ ու առակ գործելու կարողությունը, աստ դրա կազմում մարդական հաշվարկ, անձնակազմը մարզվում է սահմանված ժամանակներում, բացի է դվերադասրան տարի կողմիս տրված ժամգետներում։ Իրկապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում անրուկներ չկան։ Այս անգամանքը կաջ գիտակցում � ու արդեն դրա հետ մեկ տեղ մարդական հաշվարկի չշտման ժամանակ մի կանի անգամ մարզելուց հետո անձնակազմը արդեն լի արժեք տիրապետումա իրավիճակին, թե գիշերային ժամերին գործողությունների ժամանակ, թե արդեն հակարակորդի որուսներ կրելով հետ է շպրտվել։ Շարկային Սուրեն Սևինյանը, ով շուրջ 22 ամիսը ինչ ծարարում է պաշպանության բանակում և լավագույն իս տիրապետում է դիրկապահի պարտականությունների կատարմանը իր եմ յուս տղաների Ինչպես անցած տարի ապրիլյան դեպքերի ժամանակ հիմա էլ մինպես պատրաստենք մեր հայրենիքը պաշպանել ծանկացած գնով և շտորեն, որ հակարակորդը ներխուժի մեր դիրքերը։ Նախոր տարվա ապրիլին այհենց ես դիրքում այղել, � Ամեն գնով հակարակորդի նկատնամ հոգեբանական և մարտավարական առավելությունը պահպանելու ձգտում ու վջարականությունը, ատուկ է առաշնագծի բոլոր հատվածներում մարտական ծարայություն իրականասնով զինվորականներում։ Ն Շարունակվում է արցախի զինված ուժերի համալերում սպաներով, ենթասպաներով և շարկային կազմի պայմանագրային զինցարայողներով։ Պայմանագրային հիմունքներով զինվորական ծարայության կարող են անցնել շարկային կազմի 20-45 Պայմանագրային զինցարայության անցնելու և մարտական հերթապահության մենչ ընգրգվելու դեպքում։ Պայմանագրային զինցարայողները կստանան 135,230,000 դրամական բավարարում։ Պայմանագրային զինցարայողները կոգտվեն զինցարայողների Մեր հայրենիքը արցախից ասկսվում, մեր հայրենիքը չպաշպանելու դեպքում մենք կորսնելու ենք ողջ Հայաստանը։ Ես ինք հես, որ թե գրել եմ մի ծարայություն, կամավոր մտել եմ բանակ, որ չավելանամ մեզ նման մայրերի կանակ։ Եվ ետ իմ երդում եմ, ինչև կյանքիս վերջ տանում եմ։ Ձանկացած մեկին հետաքրքիրա, թե տեկին մարգայրդամ վիշտը տենալով, ունելով պաշպանության բանակի � Եվ զինց առայողները ոչ մի բանի կարիք չունեն, այլ մարդկային գործոնի, մոր խնդիրի, մոր աջակտության, մոր հանդիպման կարիք ունեին։ Մաղթում եմ համպերություն մեր մայրերին, կազի մենք ունենք նենք ու դարանակալված թշնամի ուշի ուշով կուծ առայություն իրականացրու, կու պարտկը կատարի և հայրենիքի նկատվամբ իմ պարտն էլ կատարի ու վերադարձի։ 
մենք հասել ենք նրան մենք եւս մեկ անգամ քարոլիայից ցույց տվեցինք որ միասնական ենք կին կրնի թե տղամարդ մեր ազգը միասնական ամ մեր դժվարության պահին մեր հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ եւ մեր մայրերն էլ միասնական առաջ եթե որ միա դեպք էինք ունենում սկսում ենք կարգոցել իսկ հիմա միասնական ձևով մենք բոլորս մայրերս եւ ազգես մայրերս ասուց խնդրում ենք որ մենք լինենք վերջինը եւ ոչ մի մամա բալա չկան չի ես ինքս տեսնում եմ մեր բանակը տեսնում եմ իմ մոր աչկերով տեսնում եմ որ կայացած կայացած այն առաջ 96 98 թվականներին որ մտել եմ բանակ այդ ժամանակվա բանակն ու հիմիքվա բանակը համեմատելու իրավունք չունենք մենք ունենք հզոր բանակ կայացած բանակ սատար կանգնենք մեր բանակին մեր բալեքին Այսօրվա մեր ծրագիրը եզրափակում է զինվորական էսկիզներ հերոստայեջը։ Այն անդրադառնում է զինվոր Երաժիշտ Գևոր Կալոյանի ստեղծագործական եւ ծառայողական առօրյային։ Շարքային Գևոր Կալոյանը պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի Երաժիշտ է։ Արվեստի ուղին Գևոր Քնդրել է դեռևս 11 տարի առաջ, երբ դեռնոր էր դպրոց հաճախում։ Տարիների տեխնաջանն ու պատակասալած աշխատանք տվել է իր գեղեցիկ ու յուրօրինակ արդյունքները։ Մանկուց երբ որ հերոստացույցով է լսում էի դուդուկի ձայնը կամ շվի շատ մեծ ուշադրությամբ հետևում է թե ոնց են կատարում նվագում, մի քանի տարուց ցանկություն առաջացավ որպեսի ուսումնասիրեմ այդ գործիքը եւ գնացի երաշտական դպրոց ընդունվեցի եւ շվի գործիքը ուսումնասիրեցի դեր սուժեի հերոս նվագում է մի քանի գործիքներով շվի դուդուկ զորնա կլարնետ կարելի է ասել որ Գևորգ գործիքներին տիրապետում է հավասարաբար բայց ավելի շատ նախընտրում է դուդուկը սովորում է Արնո Բաբաջանյանի ամեն երաշտական ուսումնարանի երրորդ կուրսում ուսումնարան նավարտելուց հետո նպատակ ունի կոնսերվատորիա ընդունվել 
Անկուս լսել եմ մեր մեծ վարպետների կատարումները, դրանից եվ ծանկությունը առաջացել ուսումնասիրել երաշտությունը և սկսել եմ շվիով նետո ծանկությունը առաջացել ուսումնասիրել դուդուկ գործիքը, իսկ հետո զուրնա� Երեկ տարի սողորելուց հետո զորակոչվել են պաշպանության բանակ, իմա իրականաստում եմ իմ ծարայությունը հայրենիքի սպարտկը։ Սարկայինալույան ուրախության բե պաստում, որ այսօր իրամար ստեղցված են բոլոր հարմար Մեկս եսպես ասաս մյուսին մի բան ենք ծույս տալի, եսկ ամ մյուսի գործիքն ենք ուսում նասիրում, միշվոր մի բան հետակ կրումա հարցնում ենք, են մյուսը մի բան իրա գործիքի վրա լավ գիտի ինձ աբացատվում, ես իմ գ Իրամար դա առազնակի խորորդ ունի, որովհետը ծանկանում է հայրենյաս պաշպանների կողքին լինել ու իր կատարումներով նրանց մարտական ոգին բարձրասնել։ Սարայությունը մասնագիտոր են անսկասնելու այդ հնարավորությունը կա, մեզ ժամանակը տրվացա, որպիսի պարապենք, որերով ժամերով նոր երկեր ենք, վերցնում, սովորում ենք, որպիսի մեր զինվորների մարտական հոգին կարովանանք բարձասնենք, գնում ենք զորամասեր համերգների, այդ ժամանակը տրվացա մեզ, որպիսի մենք Ազա ճամանակնել երաշտությունից բացի զբաղվում է սպորտով։ Բացի երաշտությունից սպորտով ետակրություն ունեմ, կաղակացիական կյանքում է զբաղվել եմ սպորտով, երաշտության հետ համատեղ չեմ ասի, բայց ինչ-որ � Մեկ շատ հետակիր իրողություն եվս, եվ որքի հետ մեկ հարգիտակ ծարայում է նաև նրամանկության ընկեր համակուրսեցի համբարձում կարապետյանը, ով եվ որքի կաղաքացիական ու ծարայողական կերպարների համեմա� իրա երազած վարպետներ են, ովքեր որ հիմա վարպետ են, ովքեր որ համաշխարային տեղ ունեն։ Արցախի անրապետության պաշպանության բանակի յուրական չուր զինցարայող անկախ իր մասնագիտությունից ու անատական որակներից � Հանակային կյանքին վերաբերող պաշնոնական տեղեկատուղության ու գոյամարդ հեռոստացրագրի թողարկումներին կարող եք հետևեր նաև պաշպանության նախարության կայքում։ Իսկ այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։